ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇ പേപ്പർ വെച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ എത്രത്തോളം ഇഫക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പത്താറുന്നൂറ് വീഡിയോസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ആസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടോൾ ടച്ചസ് ടെൻ പി എം അനൗൺസസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറുപത് എഴുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ വേൾഡിലുണ്ട് അവരുപോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും ഉണ്ടാകാത്ത വലിയ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോക്ക്ഡൗൺ ആവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവധി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്നര മാസക്കാലത്തെ ലീവ് സ്കൂളിലൊക്കെ മിഡ് സമ്മർ വെക്കേഷന് കിട്ടുന്ന അത്രയും ലീവ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം എത്ര എന്താ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ വീടിന് വെളിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ഒരു സമയം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മ കരുതി അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് എൻറ്റയർ കൺട്രി ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ട്രാൻഡ്രോ എഡിഷൻ ഇ പേപ്പറാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടോൾ ടച്ചസ് ടെൻ പി എം അനൗൺസസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്സും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഫുഡ് ഫുഡ് ഗ്രോസറീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് അനിമൽ ഫോഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഷോപ്സ് ഓപ്പൺ ആവാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസസ് ആൻഡ് എ ടി എംസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ടെലികോം സർവീസസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഡെലിവറി ഓഫ് ഫുഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പെട്രോൾ പമ്പ്സ് എൽ പി ജി പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഗ്യാസ് റീറ്റെയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അതുപോലെ പവർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സർവീസസ് ഇതൊക്കെ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഓപ്പൺ ആവായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സെബിയുടെ അണ്ടറിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുള്ള ഓഫീസസ് വരെ ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആവാൻ പോയാണ് ഫ്യൂണറൽസിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ ഫ്യൂണറൽസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മാരേജസ് ഒന്നും നടത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതുപോലെ ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ട മാസമായിരുന്നു മാർച്ച് അതിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസും ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺസും നമുക്ക് ജൂൺ മുപ്പത് വരെ അടയ്ക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളുടെ എ ടി എമ്മും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ സോറി പാൻ കാർഡും പിന്നീട് ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റും മുപ്പത് വരെ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ളായിരുന്നു ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മൂവ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓവർ വൈറസ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വലിയ ന്യൂസായിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യത ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൊ ഇന്നലെ ജാപ്പനീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷിൻസോ അബെയും
പിന്നീട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റുകൾ കർണാടക കേരള സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിഫ്ത് പേജിലുള്ളത് ഫിഫ്ത് പേജ് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേജാണ് സോറി ഫിഫ്ത് പേജ് അല്ല സിക്സ്ത് പേജ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് പേജുകൾ വിട്ടു സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും ഫിഫ്ത് പേജുകളും ഫുള്ളി കേരള സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ സിക്സ്ത് പേജിലേക്കാണ് പോയത് സിക്സ്ത് പേജ് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേജാണ് അവിടെ കർണാടകത്തിനെ കുറിച്ചും കേരളത്തിനെ കുറിച്ചും തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ചും തെലുങ്കാനയെ കുറിച്ചും ആന്ധ്രയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യം ഇതാണല്ലോ അഞ്ച് സതേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കങ്ങനെ വലുതായിട്ട് എഴുതി എടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സി എൻ അശ്വൻ നാരായണൻ്റെ ഒക്കെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സെവൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു സെവൻത്ത് പേജ് നേഷൻ പേജാണ് സെവൻത്ത് പേജ് നേഷൻ പേജിൽ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് വൺ എയ്റ്റീൻ ലാബ്സ് റെഡി ടു യു ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെയ്സ് ഐ സി എം ആർ വൺ എയ്റ്റീൻ ലാബ്സ് റെഡി ടു ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെയ്സ് ഐ സി എം ആർ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ലാബുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എഴുതിയെടുക്കാനില്ല പിന്നീട് സി ആർ പി എഫ് ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് സി ആർ പി എഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണ് സി ആർ പി എഫ് അവിടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയെടുക്കാനില്ല പിന്നെ രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പോൾസ് എല്ലാം ഡിഫർ ചെയ്തു പതിനെട്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അതിൻ്റെ പോൾ ഇലക്ഷൻ ഡിഫർ ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കാരണം ഇനിയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ ഇന്നലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഫിനാൻസ് ബിൽസുകളെല്ലാം പാസ്സാക്കിയിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതും ഇത് കൊറോണ വൈറസ് പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആ പേജിൽ അത്ര അത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് നേരെ പിന്നീട് നമ്മൾ പോകുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്കാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ രണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒന്ന് റെയിൻ ഓഫ് ശിവരാജ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ ദ റെയിൻ ഓഫ് ശിവരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ മധ്യപ്രദേശിന്റെ പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അധികാരമേൽക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ട്രസ്റ്റ് വോട്ട് നേരിടുകയും ചെയ്തു ട്രസ്റ്റ് വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം സഭയിൽ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രസ്റ്റ് വോട്ട് അതിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം എൽ എ മാരുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ് വോട്ട് വിൻ ചെയ്തു അല്ലെ ട്രസ്റ്റ് വോട്ട് അദ്ദേഹം പാസ്സായി അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന്റെ അധികാര ആരോഹണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹിന്ദുവിലെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ ഡെത്ത് ബൈ ഫയർ വർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ് ഡെത്ത് ബൈ ഫയർ വർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലെ ശിവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേൾഡിൽ തന്നെ ഫയർ വർക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറീസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സെന്ററാണ് ശിവകാശി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെന്ററും ശിവകാശിയാണ് അവിടെ ഫയർ വർക്സ് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിഡൻസ് മൂലം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർക്ക് ശാരീരികമായ അവശ്യകതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് റെക്കറിംഗ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ട നടപടികൾ അധികൃതർ കൈക്കൊള്ളേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ് സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ ഡെത്ത് ബൈ ഫയർ വർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലും ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലും കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ വായിക്കണം വായിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു വീഡിയോ വഴി നമുക്ക് കറുതരം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ഇന്നലെ കുറെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പുറകെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാഷണൽ
പിന്നീട് ഓംബിർല പാർലമെന്ററി പാനൽസ് ഡിഫർ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പാർലമെന്ററി പാനൽസ് ഡിഫർ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പാർലമെന്ററി പാനൽസ് ഉണ്ട് അത് പാർലമെന്റിലെ എം പിമാരുടെ പിന്നെ ഇടു നേതൃത്വത്തിലാണ് പാർലമെന്ററി പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാർലമെന്ററി പാനൽസ് എല്ലാം അവരുടെ മീറ്റിംഗ്സ് മതിയാക്കി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്ത് സിൻഹയാണ് ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയ ജയന്ത് സിൻഹയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വേറെ പല കമ്മിറ്റികളുടെയും ചെയർപേഴ്സൺസിന്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് വേണ്ട ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സന്റെ പേര് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് ഇത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് പേജ് ആണ് ടെൻത്ത് പേജ് അത് നാഷണൽ പേജ് ആണ് എയ്ത്ത് പേജ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് നയൻത്ത് പേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടെൻത്ത് പേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ടെൻത്ത് പേജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഇലവൻത്ത് പേജ് ഇലവൻത്ത് പേജിൽ നാഷണൽ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ടെൻത്ത് പേജിൽ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇലവൻത്ത് പേജിൽ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ആർ ജസ് സി എംസ് ടു പേ വർക്കേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം സന്തോഷ് കുമാർ ഗ്യാങ്വാർ ആണ് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സന്തോഷ് കുമാർ ഗ്യാങ്വാർ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലേബേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെയുള്ള സാലറി അവർ ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പേ ചെയ്യാനാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊന്നും തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാറില്ല ബാക്കി എല്ലാ ന്യൂസുകളും പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത് നമ്മൾ നേരെ ട്വൽത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ട്വൽത്ത് പേജിലേക്കും നോ ഓപ്ഷൻ ബട്ട് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവേണ്ടതിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ കുറെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അവിടെ ഒന്നും എഴുതിയെടുക്കാറില്ല പിന്നെ തേർട്ടീൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഫോറിൻ ന്യൂസിന്റെ പേജ് ആണ് തേർട്ടീൻ പേജ് തേർട്ടീൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു എസ് കുഡ് ബിക്കം വൈറസ് എപ്പി സെന്റർ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു എപ്പി സെന്റർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇപ്പം യു എസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയും അഞ്ഞൂറിലധികം ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യു എസും ഇറ്റലിയും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും പോലുള്ള വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സംവിധാനങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയ മെഷേഴ്സ് ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇവരുടെ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതാണ് പിന്നീട് ചൈന ചൈനയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരു ഇത് സോൾവായി ചൈന അവിടുത്തെ ട്രാവൽ ബാൻ ഒക്കെ പല സിറ്റികളിൽ എടുത്ത് കളയാൻ പോകുന്നു ചൈന ടു ലിഫ്റ്റ് ട്രാവൽ കറപ്സ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ പീപ്പിൾ ഇൻ ഹുബൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അവരിപ്പോ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി മറ്റു രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് വലിയൊരു ന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ടു റിലീസ് ഖാലിദ സിയ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ട് വിമൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ കയ്യിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമൻ വുമൻ ലീഡർ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷെയ്ഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒപ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു ഖാലിദ സിയ കെ എച്ച് എ എൽ ഇ ഡി എ ഖാലിദ സിയ ഇസഡ് ഐ എ അവരായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കുറെ കാലം അവർ പക്ഷെ ചില കറപ്ഷൻ കേസുകളിൽപ്പെട്ട് ജയിലിലാണ് പക്ഷെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ബംഗ്ലാദേശ് തീരുമാനിച്ചു താൽക്കാലികമായിട്ട് പിന്നെ മഹീന്ദ രാജപക്സ ശ്രീലങ്കയിൽ എടുക്കുന്ന നടപടികളെ കുറിച്ചുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസസ് മഹീന്ദ കൺവീൻസ് ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റ് ഓൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രിപ്പയർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഉണ്ട് മഹീന്ദ രാജപക്സ ആയിരുന്
ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിലേ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്നലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാസ്സായത് പാർലമെന്റിൽ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം ഇന്നലത്തോടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ചു ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കി ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാസ്സായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ പാക്കേജൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അനൗൺസ് ചെയ്താൽ പോലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ചീഫ് പക്ഷേ ആ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇതുവരെ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ്സ് ലുക്ക് അപ്പ് എ ഡേ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ്സ് ടു ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായത് ഷെയർ മാർക്കറ്റുകൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഉയർന്നു ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഒക്കെ പിന്നെ എഫ് എം സി ജി കമ്പനി സി ഗ്രോത്ത് ഇൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസസ് മൂലം വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഫേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ എഫ് എം സി ജി കമ്പനീസിന് വലിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എഫ് എം സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനീസ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനീസ് ആ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് അമൂലിന് പോലുള്ള കമ്പനീസിനൊക്കെ വലിയ വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വാങ്ങി കൂട്ടുന്നല്ല സാധനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിനകത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഫ് എം സി ജി കമ്പനീസിന് അതുകൊണ്ട് ഗുണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ആർ ബി ഐ അഡ്വാൻസസ് വേരിയബിൾ റേറ്റ് ടൈം റിപ്പോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എൽ ടി ആർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ അഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ടി ആർ ഒ ലോങ് ടൈം റിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പല വീഡിയോസിനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ല സമയമല്ല പറയാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം ആ ഫോപ്പോ ഫോട്ടോ സിയാമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സിയാം സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ് സിയാം സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജൻ വധേരയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഫോട്ടോയും അവിടെ ഉണ്ട് രാജൻ വധേര സിയാമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ അരാംകോ ക്യാപെക്സ് കട്ട് മേ ഹർട്ട് ബി പി സി എൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അരാംകോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം കമ്പനി സൗദി അറേബ്യയുടെ കമ്പനി അവർ ക്യാപെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ പി എക്സ് ക്യാപെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ക്യാപെക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവർ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് കമ്പനീസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് അരാംകോ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് അരാംകോ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടിക്ക് മുകളിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബി പി സി എൽ നമ്മളുടെ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്പനി ആയ ബി പി സി എല്ലിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഷെയർസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിച്ച കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ബി പി സി എല്ലിന്റെ ഷെയർ ആണ് ഗവൺമെന്റ് കയ്യിൽ ഉള്ളത് അത് വിൽക്കലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം അരാംകോയാണ് അത് വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓയിൽ പ്രൈസസിലുണ്ടായ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ മൂലം ബി പി സി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര നഷ്ടം വരും അതിന്റെ കൂടെ അരാംകോ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഐ പി എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഐ പി എ ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അലയൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ഫാർമ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ നൊവാർട്ടിസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് പിരമാളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അലയ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഐ പി എ ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അലയൻസ് പിന്നെ അടുത്ത പേജ് സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേജ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോ
പിന്നെ ബാക്ക് പേജ് സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേജാണ് പതിനാറാമത്തെ പേജ് പതിനഞ്ചും പതിനാറും പേജുകളും സ്പോർട്സ് പേജാണ് പതിനാറാമത്തെ പേജിലും ആ സ്പോർട്സിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫോമർ ഫുട്ബോളറായ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മരിച്ചു പോയി എന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫോമർ ഫുട്ബോളറായ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യയുടെ ബി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഐ പി എൽ തേർട്ടീൻ ഇപ്പം മെയിൽ നടക്കേണ്ട ഐ പി എൽ തേർട്ടീൻ്റെ ഫെയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിധി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പി ഡി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ട്രിവാൻഡ് എഡിഷനാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പതിനാറ് പേജുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഫ്രണ്ട് പേജ് വായിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ സോറി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പേ വേണ്ട ആറാമത്തെ പേജ് സൗത്ത് പേജാണ് അത് വായിക്കണം ഏഴാമത്തെ നേഷൻ പേജാണ് അത് വായിക്കണം എട്ട് ഒമ്പതും എഡിറ്റോറിയൽ പേജും ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജുമാണ് അത് വായിക്കണം പത്തും പതിനൊന്നും നാഷണൽ പേജുകളാണ് പന്ത്രണ്ടും നാഷണൽ പേജ് തന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് ഫോറിൻ ആ പേജാണ് പതിനാല് ഫോറിൻ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് പേജ് പതിനാല് ബിസിനസ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സ്പോർട്സ് 